De las nueve preguntas aprobadas en el referéndum constitucional y consulta popular, cuatro entrarán en vigencia de manera inmediata una vez que se publiquen los resultados oficiales de las elecciones. La reforma parcial propuesta por el expresidente de la República, Guillermo Lazo, en relación al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, también las judicaturas especializadas en materia constitucional y finalmente la pregunta relacionada con la extradición de ecuatorianos y adicionalmente hay que agregar la, el control de armas, pero ahora se eh, establece que se lo haga en los alrededores de los centros de privación de libertad. Las cinco preguntas correspondientes a los literales G, H, I, J y K de la consulta popular, en cambio, deberán esperar a ser tramitadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la República, una vez que estén promulgados los resultados definitivos y oficiales de la consulta, tiene cinco días para enviar esto a la Asamblea Nacional y eh, nosotros tendremos en la Asamblea Nacional 60 días para hacer las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea en primera instancia deberá procesar estos proyectos en el Consejo de Administración Legislativa, órgano que derivará los proyectos a las diversas comisiones, y se prevé que las mesas de justicia y seguridad se hagan cargo de la nueva normativa. El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la Asamblea. El oficialismo espera que las cinco preguntas remitidas a la Asamblea sean tramitadas sin contrapuntos políticos, pues indican debe cumplirse de forma irrestricta la voluntad popular. Es decir que la Asamblea no podría irse en contra de ninguno de los conceptos y de las premisas que constan ni en las preguntas ni en los anexos. Pueden hacer modulaciones, observaciones, sin duda tiene la libertad la Asamblea, pero creo que la posibilidad de no aprobar los proyectos de ley debería estar descartada. Si el legislativo se excede en los 60 días para aprobar estas normativas, se configuraría un eventual incumplimiento de funciones que derivaría incluso en la destitución, informó Álvaro Terán.